recibir la palabra de Dios ahora. How many came here to receive the word of God today? Venimos porque es un domingo. We came because it's a Sunday. O porque queremos más de Dios. Or because we want more from God. Sabes, Dios va a hacer algo ahora en esta tarde. You know, God is going to do something today. Lo va a hacer en medio de esta predicación. And he's going to do it in the middle of this preaching. ¿Está listo? Are you ready? Amén. Amén. Eso. Amen. Bueno, nos ponemos de pie para recibir el portador de la palabra. Let's rise, please, so we can welcome the preacher. Vamos a dar un aplauso al Señor. And let's give a strong applause to the Lord. Por nuestro pastor Oliver, que él trae la palabra. Amén. Our pastor Oliver, Ahí viene that is bringing the word. Amen. Con un mensaje muy hermoso y sé que te va a ayudar. Amen. I know he's going to bring us a beautiful bueno, message bendiga, that he's going to exhort you. Vamos a abrir nuestro corazón. Let's open our hearts. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Thank you, brethren. Dios les bendiga. ¿Cómo están? God bless you. How are you? Bien, contentos. Happy. Sí, ok. Quiero verlos sonriendo. Ok, I want to see you smiling. Bueno, pronto se acerca el cambio de clima. Soon we're, we're getting the, the change of weather. Y creo que ya estamos listos para disfrutarlo, ¿verdad? And I think we're ready to enjoy it, right? No cae mal la idea de que después de un servicio de las cuatro y media una carne asada. Wouldn't it be nice así, to ¿verdad? have a carne asada after one of the uh, 4.30 p.m. services? Para convivir un poco. So that we can have fellowship. Muy bien. Después del servicio... After the service, vamos a tener today, una ceremonia. We're going to have a ceremony. Un, un funeral de una querida hermana. A funeral of a beloved sister. Cual estuvo aquí con nosotros compartiendo cuan, muchos años. That was here with us sharing many years. Y ahora pues se fue con el Señor. And now she is with the Lord. Y vamos a estar dando esa celebración después del servicio. And we're going to be having that celebration today. Si te gusta today, quedarse es bienvenido. After the service, if you please to stay, you are more than welcome. Quiero iniciar la palabra de Dios. And I want to start with the word of God. El cual le he puesto por uh, tema o título. And I've titled it today. Lanza tus redes, le puse. Lanza tus redes. Cast your nets. Mm -hmm. Y vamos a leer la escritura. Así como estás puesto de pie. And let's read as you are standing, please. Me ayuda a leer unos 11 versículos de la Biblia. Can you help me read about 11 ¿verdad? verses from the Bible? Fácil. Es It's fácil. easy. It's easy. Tenemos tiempo que no abrimos Biblia y puestos de pie, ¿ok? It's been, a it's been a while since we haven't opened the Bible standing up. Aguantan conmigo. Can you bear with me? Once versículos, nada más. Only 11 okay. verses. Pero es una historia bien hermosa. But it's a beautiful story. Y yo quiero que como la vamos leyendo. And I want that as we are reading. Que tú te la vayas imaginando. That you be imagining the, imagining the story. En el libro de Lucas. In the book of Luke. Capítulo 5. Chapter 5, versículo 1, verse 1, en adelante dice, it says, que un día, that one day, estaba Jesús, Jesus was, a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. By the lake of Genezareth, the people were crowding around him and listening to the word of God. Entonces vio dos barcas he saw at the waters, que los pescadores habían dejado en la playa he saw the waters edge, two boats left there by the fishermen, mientras lavaban las redes. Who were washing their nets. Versículo 3. Verse 3. Y subió a una de las barcas He got into one of the boats. Que pertenecía a quién? The one belonging to who? A Simón. Simon. ¿Se acuerdan que Simón se llamaba también se le cambió el nombre a Pedro? You remember Simon is also Peter. Y le pidió que le alejara un poco and, de la orilla. And ask him to put out a little from the shore. Y luego se sentó. Then he sat down. Y enseñaba a la gente. And taught the people. Desde dónde? From where? Desde la barca. From the boat. Y dice que cuando acabó de hablar, when he had finished speaking, le dijo a Simón, he said to Simon, lleva la barca, put out into deep water, hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para qué? And let para down pescar. the nets for a catch. Ok. El versículo 5. Verse 5. Maestro. Teacher. Hemos estado trabajando duro toda la noche. We've been working hard all night. Y no hemos pescado nada. And have caught nothing. Le contestó Simón. That's what Simon answered. Pero como tú me lo mandas. But because you are telling us. Echaré las redes. Dice. I will let down the nets. Así lo hicieron. That's how they did it. Y, lo, y recogieron una cantidad tan grande de peces when they had done so they caught such a large number of fish que las redes se les rompían that their nets began to break wow versículo 7 wow verse 7 entonces llamaron por señas a sus compañeros then making signs to their 
fellow de la otra barca para que los ayudaran. From the other boat so that they would help them. Ellos se acercaron. They came close to them. Y llenaron tanto las dos barcas. And both boats were so full. Que comenzaron a hundirse. That they began to sink. Yo sé que tenemos problemas técnicos allá atrás con la computadora. I know we're having technical difficulties in the back. El versículo 8 dice. Verse 8 says. Al ver esto. When they saw this. Simón Pedro. Simon Peter. Cayó de rodillas. Fell at his feet. Delante de Jesús y le dijo. And told him. Apártate de mí, Señor. Go away from me, Lord. Soy un pecador. I am a sinful man. El versículo 9. Verse 9. ¿Todavía están conmigo? Are you still with me? ¿Ya les duelen los pies? Do your feet hurt already? Ok, versículo 9. Verse 9. Es que él y todos sus compañeros For he and all his companions estaban asombrados were astonished ante la pesca que habían hecho. At the catch of fish they Como had taken. Como también lo estaban Jacobo y Juan And so were James and John hijos de Zebedeo the sons of Zebedee que eran socios de Simón. Simon's partners. No temas. Then Jesus said to Simon, do not be afraid. Desde ahora serás pescador de hombres, From le dijo Jesús a Simón. You will be you will fish for people. Así que llevaron las barcas a tierra. So they pulled their boats up on shore. Y dejándolo todo, lifting it, lift everything. Siguieron a quién? And followed who? A Jesús. Followed Jesus. Ayúdame a orar, ¿qué te parece? Please pray with Amado me. Jesús, tú eres bueno. Beloved Jesus, you are good. Te damos la gloria y la honra. We give you the glory and the honor. Abre hoy, habla hoy a nuestros corazones, Señor. Speak to our hearts today, Queremos Lord. escuchar la verdad que we, cambia. We want to hear the truth that changes. Ayúdanos, Señor, a tener un cambio de corazón. Help us, Lord, to change our hearts. Así como Pedro, como Juan, just as Peter, John, como Santiago, Señor, James, Lord, que dejaron todo al instante, that at the moment they left para seguirte a ti, to follow you. Oramos y creemos en ti, we Señor. pray and we believe in en you, el nombre Lord. de Cristo Jesús, in Jesus Christ's name. Y tú dices, and you say, Amen. Amen. Toma asiento, por favor. You may be seated, please. Ve por qué no debemos de confiar en tecnología. See why we shouldn't rely on technology. Se estaba atorando la computadora. The computer was freezing. ¿Dónde está tu Biblia? Where's your Bible? ¿Dónde está tu Biblia? Where is your Bible? Ok, debemos de empezar a traer nuestra Biblia a la casa de Dios. We need to start bringing our Bible to the house of the Lord. Porque esta es la palabra. Because this is the word. Y aquí podemos recibir instrucción. And here we can receive instruction. Hoy el día de hoy quiero hablarte acerca Today I want to speak to you de la importancia de lanzar tus redes. The importance of, of throwing your nets. Aquí tenemos una escena muy especial. Here we have a special scene. Pedro, Peter, siendo retado por el maestro. Being challenged by the teacher. Y en este capítulo que acabamos de leer, and in this chapter that we just read, era una de las cosas, it was one of the things que Pedro experimentó, that Peter experienced con Jesús, with Jesus. ¿Por qué digo una de las cosas? Why do I say one of the things? Porque antes de que esto sucediera, because before that this happened, tú puedes leer en el libro de Juan, you can read in the book of John, donde Pedro, where Peter, en aquel entonces se llamaba Simón, back then his name was Simon, había sido introducido, he had been introduced, a Jesús, to Jesus, a través de uno de sus hermanos, through one of his brothers, Andrés, Andrew. En quien ahí mismo, who there and then, al momento que él aceptó a Cristo en su corazón, at the moment that he received Jesus in his heart, Jesús le cambia el nombre de Simón, Jesus changed his name from Simon, a Cephas, to Cephas, que es traducido which a is translated Pedro. to Peter. Y luego también tenemos otras escenas and then we also have other scenes donde Jesús where Jesus entró a la casa de Pedro entered Peter's house y allí sanó a su suegra and there he healed his mother su suegra tenía una fiebre his mo Peter's mother-in-law had Jesús fever ahí mismo and Jesus there and then reprendió esa fiebre rebuked that fever y sanó a la suegra de Pedro and healed Peter's mother-in-law Así que aquí en este capítulo so here in this chapter, estamos viendo we are seeing que Jesús está llamando a Pedro that Jesus is calling Peter. y Pedro está lidiando and Peter is dealing, está peleando he is fighting con ese llamamiento with that calling que Jesús le está dando that a Pedro. Jesus is giving him. Y muchas veces and many times, nosotros hacemos lo mismo. We do the same thing. Cuando yo estaba más joven, when I was even younger, y digo estaba porque ya no estoy tan joven. And I say was even younger, pero cuando I'm not yo so estaba anymore, más joven, but when I was younger, yo peleaba con mi llamado. 
I would fight my calling. Yo quería ser un oficial, yo quería ser un policía. I wanted to be a police officer. Y ese siempre había sido mi sueño desde pequeño. And that had always been my dream since yo I was a child. Yo quería ser un oficial. I wanted to be a policeman. Y por algunas, algunos casos o razones and for some reasons yo no podía llegar a ese sueño I couldn't reach that goal uno de los mayores casos one of the great era de que yo best challenge yo era ilegal en los Estados Unidos is that I was an illegal in the United States pero luego se abrió la oportunidad para arreglar mi ciudadanía but then the opportunity opened for me to fix and y yo get my citizenship seguir ese sueño. and I wanted to pursue that dream Mientras Dios me decía, well God would tell me ese no es el plan que yo tengo para that's tu not vida. the plan that I have for you y es lo mismo. and it's the same thing Pedro Peter tenía un llamado, had a calling y aquí en este capítulo, and here in this chapter él lo puede ver. he can see it Pero sin embargo, but nevertheless ¿qué hace? what does he do lo quiere ignorar. He wants to ignore it. Pero en aquel tiempo, but back in that time, Jesús ya estaba siendo un predicador famoso. Jesus was already becoming a famous preacher. Si pusiste esa atención, if you paid attention, en el primer versículo, in the first verse, ¿qué estaba pasando? What was happening? La multitud, the multitude, lo estaba apretando. Was pressing him against the shore. Oye, tú vas a seguir a una persona hey, are you gonna follow a person solamente just because si esa persona es famosa. Or you're only going to follow them if that's a famous person. ¿Por qué crees que Shakira y Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Why do todos esos famosos? That Shakira, Alejandro Fernández, all those famous people. Me, métete a ver su cuenta de Facebook Go y on de their Twitter. Facebook account or Twitter. ¿Cuántos seguidores tienen? How many followers do they have? Por la fama. Because of fame. Y muchos otros artistas famosos. And many other artists bueno, that are famous. Bueno, en aquel tiempo, well, in that time, Jesús, Jesus, yo creo que hubiera tenido los mejores seguidores de Facebook si hubiera existido Facebook. I believe tiempo. if Facebook existed at that time, he would have had the most followers in Facebook. Porque dice que la multitud lo estaba apretando. Because it says that the multitude was pressing against him. Porque Jesús estaba haciendo milagros. Because Jesus was working estaba miracles. Estaba haciendo muchos prodigios. He was working many prodigies. Y la gente lo estaba haciendo and people was following him because they wanted to hear him I want you to imagine a Pedro, Peter que era un tan solo pescador, he was just a fisherman y está ahora al lado del maestro de and, Jesús, and now he's next to the teacher Jesus que están siguiendo, whom people is following al que está haciendo milagros, the one who is working miracles ¿cómo creen que Pedro se hubiera sentido? How you think Peter would have felt? Hablando en su autoestima. Talking about his self-esteem. Me imagino que Pedro. I imagine that Peter. Se llegó a sentir un poco fuera de lugar. Maybe felt a little bit out of place. Como diciendo. Like saying. ¿Qué hago yo aquí? What am I doing here? No tengo ningún estudio teológico. I have no theology classes. No tengo ningún estudio religioso. I have no religious experience. No creo que califico para ser un discípulo de Jesús. I don't think I qualify to be a disciple of Jesus. Pedro no tenía ningún entrenamiento. Peter had no training at all. ¿Alguna vez te has sentido así tú? Have you ever felt this way? Que estás en un lugar y te preguntas. That you are in a place and you ask yourself. ¿Qué estoy haciendo aquí? What am I doing here? Yo no sé usar la computadora. I don't know how to use the computer. Yo no sé hablar el inglés. I don't know quizás. how to speak English, maybe. Yo no sé trabajar con números. I don't know how to work with numbers. Lo único que puedo hacer the only thing I can do es carpintería, por ejemplo. Is, um, construction. Y tú te sientes fuera de lugar. And you feel out of place. Bueno, Pedro estaba igual en esa situación. Well, Peter was in that situation. Lo único que Pedro sabía hacer the only thing that Peter knew how to y que do, era muy bueno para hacer in which he was very good at, ¿qué era? What was it? Pescar. It was to fish. Él no sabía nada de milagros y orar por la gente he y sacar demonios. No anything about praying for people and casting out demons. Pero Jesús sí. But Jesus did. Y Pedro And Peter, yo creo que él se sentía fuera de lugar. I, I believe he felt out of place. Porque él al menos, because him at least, sabía, he knew, pescar, how to fish. Eso es lo que él pensaba. That's what he thought. A veces tú mismo dices, sometimes you say to yourself, no, yo soy bueno para esto. No, I'm good for this. Yo de verdad que sí soy bueno para trabajar en computadoras. I'm truly good with computers. Eso es lo que tú piensas. That's what you believe. Pero luego llega alguien But then comes y te da una lección profunda en la vida. And gives you a deep teaching in life. Eso es lo que le pasó a Pedro. That's what happened to Peter. 
En Lucas capítulo 5 versículo 4 In Luke 5, 4 Dice aquí It says Que cuando acaba de hablar Le dijo a Simón That when he was done speaking He told Simon Jesús le dice Jesus tells him Lleva la barca Hacia aguas más profundas Take the boat into deep waters Y echen ahí las redes para pescar And let down your nets to fish Ok ¿Lo tienen en la, en la pantalla? Is no? it in the okay. screen? So, en el versículo 4, so in verse 4, dice, lleva la barca it says, Take the boat hacia aguas más profundas into deeper waters y echen ahí las redes para pescar. And let down your nets to fish. O sea, Jesús, so Jesus, el que no sabe nada de pescar, the one who knows nothing about lo único fishing, que él sabe es the only thing hacer milagros, is how to work miracles. le dice al experto, he, a Pedro, he tells the expert, Peter, Ve a aguas más profundas. Go into deeper water. Y echa esas redes para pescar. And let down your nets. ¿Sabes algo que Dios quiere hacer en tu vida espiritual? You know something that God wants to do in your spiritual es life. Es justamente eso. It's exactly that. ¿Sabes que Dios quiere llevarte a una vida más profunda? Did you know that God wants to take you to a deeper life? ¿Estás escuchando? Are you listening? Escúchame. Listen to me, please. Pon atención, no te distraigas. Pay attention, don't get distracted. Muchos de nosotros Many of us sufrimos we suffer y somos personas mediocres and we are mediocre people porque no deseamos because we don't desire cosas profundas. Deep things. Nos consolamos we, um, we're satisfied we're satisfied con lo que el predicador nos enseña. What the preacher teaches us. Estamos contentos por lo que escuchamos en un radio. We are happy with what we hear in the radio. Escuchas ruido por acá and you hear a noise here, y tú corres a ese and ruido. You run to that noise. Pero nunca but nos you, importa buscar los lugares profundos. But we never care to look in deep places. Dios busca a hombres y mujeres God looks for men and women que anhelen lo profundo. That desire deeper. Jesús le dice a Pedro, Jesus tells Peter, vamos, let's go. Súbete a tu barco, get on your boat, y vamos a lugares profundos. And let's go to deeper waters. ¿Por qué? Why? Porque le iba a dar una lección. Because he was going to give him a lecture. Dios te da lecciones. God gives you teachings. En las cosas profundas. In deep things. No te quedes tú contento. Don't stay content. Con la superficie nada más. With just the superficial. Dios quiere que tú seas un hombre o una mujer. God wants you to be a man or a woman. Que lo busque en, un, en intimidad. That seeks him. Que anhele in, in the esas aguas profundas. That desires those que deep waters. Que esos secretos que él tiene. That desires those secrets sí, that yo he no has. quiero que la gente nada más me diga a mí. I don't want people just to tell me. Yo quiero escuchar su voz. I want to hear their voice. En los lugares profundos. In deep places. Que me diga los secretos que él tiene. That he tells me the secrets para mi he vida, has. Para mi propósito. For my life and para for mi my familia. purpose. For my family. Pero muchos. But many. No lo buscamos. We don't seek it. Tú vienes a veces. You come sometimes. Y levantas tus manos para adorar a Dios. And you lift your hands to worship God. Y lo hiciste. And you did it. Porque la persona que está dirigiendo. Because the person who is directing. Te dijo vamos levanta tus manos. Told you come lift your hands. Pero a veces si no nos animan. But sometimes if they don't no encourage us. We don't do it. Dios quiere que tú busques por tu propia voluntad. God wants you by your own will. Los lugares profundos. To seek deep places. ¿Y qué dijo Pedro? And what did Peter say? Maestro, teacher, hemos estado trabajando duro toda la noche. We've been working hard all night. Y no hemos pescado nada. And we have caught no fish at all. ¿Qué es lo que a veces decimos? What do we say sometimes? Dios te dice, God tells you, hey, búscame. Seek, seek for me. Hey, dobla tus rodillas. Kneel down. Abre la palabra. Open the word of Ve God. a los lugares profundos. Go into deep places. Busca de mi presencia. Look for my presence. ¿Y qué decimos? And what do we say? Oh, no, Señor. Oh, no, Lord. He trabajado muchas horas. I've worked many hours. He metido overtime. I put overtime. Estoy cansado. I'm tired. No tengo tiempo. I have no time. Oh, Oh no, señor. Oh no, Lord. He estado orando por este milagro. I've been praying for this miracle. He estado pidiendo por esta respuesta. I've been asking you for this answer. Y no he escuchado algo de ti. And I've not heard from you. Oh no, señor. Oh no, Lord. No puedo salir de este problema I que tengo. I can't get out of this problem that I have. Sí, Dios quiere. See, God wants.
problems que en medio de tu problema, that in the midst of your problem, cansancio, in the midst of your tiredness, in, debilidad, in the midst of your weakness, los lugares weakness profundos. that you seek deep places. No cuando todo va bien. Not when everything's okay. Hoy es fácil. Hey, it's easy. Cuando todo te va bien. When everything goes all right. Cuando todo es abrazos, besos y apapachos. When everything's hugs, kisses. Todo está bien. Everything's okay. Pero qué cuando no está eso? But what happens when that's not there? Qué cuando el negocio no está funcionando bien? What happens bien? when the business is not running right? Qué cuando las cosas en el trabajo no están bien? What happens when, when things at work are not going qué right? Qué cuando todavía no eres sano de esa enfermedad? What happens when you're still not healed from that todavía sickness? Todavía buscamos esos lugares profundos? Do we profundos? still seek those deep places of God? A veces, sometimes, muchos de nosotros, many of us, decimos esto. Say this, maestro, teacher. He estado trabajando duro. I've been working hard. Toda la noche. All night. Y no he pescado nada. And I haven't caught any fish. No he obtenido el resultado que he querido. I didn't get the answer I wanted. Mi esposo no ha cambiado. My husband Mi hasn't hijo changed. No ha cambiado. My child hasn't Al changed. Al contrario, se aleja más de ti, Señor. On the other hand, they y tú get me themselves farther from you. ¿Pides que vaya más profundo? And you ask me to go deeper? Y no terminamos la oración que hizo Pedro. And we don't finish the prayer that Peter said. Pedro luego le dice. Peter then tells him. Pero como tú me lo mandas. But because you're telling me. Echaré las redes. I will let down the nets. Porque tú me lo mandas. Because you are telling me. Echaré las redes. I will let down the nets. Hermano, todos tenemos problemas. Brethren, we all have problems. Todos tenemos circunstancias. We all have circumstances. Pero en tus pruebas, en tus circunstancias, But in your trials and es circumstances, donde tu fe está siendo probada. Is where your faith is being tested. Es donde Dios quiere llevarte más allá. Is where God wants to take you deeper. Y él quiere que tú le digas. And he wants you to tell him. Porque tú, Señor, because you, Lord, me lo estás diciendo. Are telling me to do me it. Me lo mandas. You are telling me to do lo it. Lo voy a hacer. I will do it. Yo voy a echar la red. I'm going to let down Yo the voy net. A a mi I'm going to love my spouse. Voy a amar a mi I'm going to lo love my neighbor. Voy a amar a mi I'm going to love my boss. Voy a hacer lo que tú me pidas, I'm going to do what you're asking Voy me. A dejar de odiar. I'm going to stop hating. Voy a perdonar. I'm going to forgive. Porque tú me lo mandas. Because you are telling me Voy to. A tirar mi red. I'm going to let down my net. Porque yo sé because I know que voy a pescar. that I'm going to fish. Eso es para la gente que quiere cosas profundas. That is for the people that wants deep things. Tengo 18 años en este lugar. I've been 18 years in this place. Y hay muchos. And there's many que yo conozco personalmente that I know firsthand que todavía that still no perdonan. Don't forgive. Que todavía that still right now andan trabajando are working en muchas cosas en su vida in many things in their life que ya tenían que haber dejado atrás that they should have already left behind pero por no buscar las cosas profundas but for because of not seeking the deep things of God están en el mismo lugar they are in the same place Dios nos está llamando a cosas profundas dice God la palabra God is calling us to deep things says the word Puede ser que Pedro, hermano, it may be that Peter, brethren, tenía una expectativa muy baja. Had a very low expectation. Porque viste su comportamiento. Because did you see his behavior? Señor, hemos estado trabajando toda la noche. Lord, we've been working all night. Pedro, ahí está con una expectativa baja. There, Peter is with a low expectation. En otras palabras, le está diciendo In a Jesús. In other words, he's telling Jesus. Yo soy el experto. I'm the expert. Ya estuve allá afuera I pescando. Was up there already fishing. Y me estás diciendo que vaya otra vez. And you're telling me to go again? No hay nada, señor. There's nothing, Lord. Pedro tenía una expectativa baja. Peter I had a low expectation. Pero me gusta cómo termina esa frase. But I like how he finishes that sentence. Porque sabes qué? Because you know what? No importa si tú tienes una expectativa baja. It doesn't matter if you have a low expectation. No importa cómo tú te sientas. It doesn't matter how no you feel. No importa tu cansancio. It doesn't matter if you're tired. No importa lo que la gente te diga. It doesn't matter what people no tell you. No importa lo que tú sientas. It doesn't matter what you feel. Lo importante es the important que thing tú is estés dispuesto that you are willing a obedecer. to obey. No importa si tu expectativa es grande, it doesn't matter if your expectation is high 
Quizás little no or low. Tener nada de Perhaps you can't have a expectations. No God doesn't care about that. Dios le What God cares es que about is that you obey him. Obedeces, Because when you obey him, las blessings happen. Vas a ser sano. You will be healed. Vas a poder a tus seres you will queridos. be able to enjoy your beloved. Vas a poder esa You're de going to be able to break that chain of bitterness. A Dios no le importa tu God doesn't care about your expectations Jesus didn't care about Peter's expectation pero Pedro But Peter estaba dispuesto a obedecer was willing to obey him. porque tú lo dices Señor Because you say so, Lord. voy a lanzar estas redes I'm gonna let down this net. él y sus compañeros He and his partners se fueron they went y lanzaron esas redes and they let down the nets. ¿y qué pasó? And what happened? su expectativa que era tan baja Their low expectation, su cansancio Their tiredness, todo lo que ellos estaban sintiendo en ese momento everything that they were feeling in that por el moment, hecho de que obedecieron because of the fact that they obeyed, fueron recompensados they were rewarded. ¿por qué? Why? versículo 6 Verse dice que así lo hicieron it says that this is how they did o sea, a pesar de su cansancio even though they were tired y lo que sentían and what they were feeling así lo hicieron they still did it y qué? recogieron and what happened? Una cantidad pequeña de peces. They gathered a small amount of fish. ¿Qué pasó? What happened? Dice que ellos recogieron una cantidad tan grande de peces. It says that they caught such a large number of fish que las redes se rompían. That their nets began to break. ¿Y qué empezaron a hacer? So what did they start to do? Hey, hey, haciendo they señas. They started shouting, giving signs. Hey, vengan, vengan. Hey, come, come. Y empezaron a llegar sus compañeros. And their partners came. Y ellos se acercaron. And they came close. Y mira todavía la bendición. And look at the blessing. Dice que llenaron tanto. It says that they filled the boats las so dos much. Barcas, both. Que comenzaron a hundirse. Boats that they began to sink. Escucha, no importa tu expectativa. Listen, it doesn't matter your expectation. Es el hecho de obedecer. It's the fact of obeying God. Y aquí God. lo tienes a Pedro. And here you have Peter. Porque obedecieron. Because they obeyed. Porque dijeron, porque tú lo dices. Because they said, because you say so, Lord. Muchos dicen, pero ¿por qué tengo que perdonar yo? Many say, but why do I have to forgive? Tu expectativa es Your expectation is de que tú no dañaste a nadie. That you didn't hurt anyone. Ellos te tienen que pedir perdón a They ti. They have to ask you for forgiveness. Y a veces decimos eso. And sometimes we say Somos that. tan egoístas. We are so selfish. Yo no le hice nada. I didn't do anything Porque to yo them. tengo que hacerlo. Why do I have to do it? Dios te llama a ti. God calls you a simplemente to simply obedecer. Obey. Y cuando tú obedeces, and when you obey, tu bendición your blessing se extiende is extended a todos lados. To every place. ¿Cuántos debemos de empezar a obedecer? How many should, of us should start Dices obeying? Amen. You say amen. Dile que está a tu lado, es tiempo de obedecer. Tell the person next to you, it's time to obey. El versículo 8, Verse 8 dice esto. Says this. Al ver esto, by seeing this, when Simon, Simon Peter saw this, Pedro, ¿Qué hizo? What did he do? Cayó de rodillas. He fell at Jesus' knees. Delante de Jesús. And said. Y le dijo. Apártate de mí, Señor. Go away from me, Lord. Soy un pecador. I am a sinful man. Qué hermoso. How beautiful. Qué hermoso ver un corazón. How beautiful to see a heart. Que no está lleno de emoción. That is not full of emotion. Porque muchos a veces nos llenamos de emoción. Because many of us sometimes get full of emotion. ¿Y qué es la diferencia de Emoción and what's the difference between emotion y convicción? And conviction. Una persona llena de emoción, a person full of emotion, te dice ahorita, tells you right now, sí, 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 yes, yes, yo lo hago, I'll do it. Pero mañana lunes, but tomorrow Monday, se levantó, no pudo dormir, they got up, they didn't have a good night's sleep, se levantó con un dolor de cabeza, they got up with a headache, ¿qué te dice? What they tell you? No, 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 no. Pero una persona conviccionada But a person with conviction, que no le importa su estado de ánimo that don't care about their si él dice sí, sí mood, if they say yes, mañana tomorrow, lo que sea pierde su trabajo they lose their job, ese sí sigue siendo sí. That yes continues to be a yes. Ese es el corazón de una persona That's conviccionada. The heart of a That had conviction. Y aquí tenemos a Pedro, and here we have Peter, conviccionado profundamente. With deep conviction. ¿Por qué fue conviccionado Pedro? Why did he have convic conviction? Mira bien la escritura. Look at the scripture. Te la leo otra vez. I'll read it to you again. 
Dice que al ver esto, it says when Simon Peter saw this, o sea, al ver el milagro de esa gran pesca, when he saw the miracle of that great fish, Simon Pedro cayó de rodillas delante Simon de Jesús. Simon Peter fell on his knees before Jesus. ¿Sabes por qué? You know why? Porque ahí mismo, because there and then, ¿sabes cuál era el pecado? You know what was the sin? De Pedro. Peter's sin. Mira, Jesús ya había estado en su casa. Look, Jesus had already been at his house. Había sanado a su suegra. He had healed his wife. Ya le había cambiado de nombre. He had changed his name. Pero sin embargo, nevertheless, Pedro Peter era un incrédulo. Was an unbeliever. Y a veces nosotros, and sometimes us, Dios te dice, God tells you, te voy a prosperar, I'm going to prosper you, te voy a bendecir, I'm going to bless you, te voy a regresar lo que se te robó, I'm going to return to you what was stolen from you, hey, te voy a dar un mejor empleo, I'm going to give you a better job, y qué hacemos, and what do we do, no le creemos, we don't believe him, somos incrédulos, we are unbelievers, y Pedro, and Peter, cayó conviccionado, fell at his knees, con, porque, con, with conviction, él pudo ver, because he was able to see él pudo reconocer he was able to recognize que no nada más fue su experiencia there was that it was not only his que experience que no fue su ética de trabajo that duro that it was not his ethics of hard working que no fue su fe débil that it was not his weak faith que produjo este milagro de la pesca milagrosa that produced this miracle of the fishing lo único the only thing que hizo that he did fue Pedro lanzar la red Peter threw the cast and he threw the net y recoger and reaped el fruto, the fruit, los pescados, the fish, que ya habían sido listos, prove, proveídos por Dios, that had been provided by God, no es por tus fuerzas, it's not by your strength, no es por lo que tú haces, it's not by what you do, aquí es la gracia de Dios, here is the grace of lo God, lo que él hace, what he does, se trata de él, it's about him, y Pedro tuvo un encuentro, and Peter had an encounter, con la misma gracia de Dios, with the same grace of God. Y su pecado fue expuesto. And his sin was exposed. Incredulidad. Disbelief. ¿Y qué pasó? And what happened? Que ahora Pedro. That now Peter. Tenía un temor nuevo. Had a new fear. Tenía una fe nueva. He had a new faith. Y eso es lo que Jesús precisamente estaba buscando. And that's what Jesus was looking for. Es lo que él quería que, él, que tuviera. That's what he wanted him to have. Antes teníamos a un Pedro. Before we had a Peter, que decía, hemos pescado toda la noche. That would say we fished, we were fishing all night. En otras palabras, por mi propia experiencia. It was saying by my own experience. Va a ser gastar tiempo ir otra vez a pescar. No I'm hay saying nada. it's going to be a waste of time. There's nothing out there. Pero ahora Pedro pensaba en sus propias experiencias. But now Peter thought about his own experiences. Pero ahora estaba pensando más en Jesús. But now he was thinking more about Jesus. Su fe, his faith, cambió. Changed. Su temor cambió. His fear changed. El temor hacia Dios. His fear towards God. ¿Por qué? Why? Porque él cayó rendido ante los pies del maestro. Because he fell in his knees before the y le teacher. Dijo, Apártate de mí. And he said, Go away from Soy me. Soy un hombre pecador. I'm a sinful man. Totalmente su fe fue nueva, fue renovada. His faith was renewed. It was completely new. Pedro cambió. Peter changed. Y eso es lo que Dios quiere contigo, mi querido hermano. And that's what God wants with you, beloved brother. Él quiere brethren. que tú, como Pedro, He wants you, like Peter, vayas a esos lugares profundos. To go to di those deep Porque places. Porque cuando vamos a esos lugares profundos, because when we go to those deep places, nuestro pecado, our sin, va a ser expuesto. As it's going to be exposed. A la luz de Dios. To the light of God. Y sea incredulidad, whether it be disbelief, o sea lo que sea, or whatever it be. Dios no se asusta. God is not scared. Él solo quiere sacarlo a la luz. He just wants to bring it to the light. Para que tú lo puedas rendir a él. So that you may surrender decir, it to him. Está, Señor. And say, here it is, Lord. Renueva mi fe. Renew my faith. Renueva mi temor. Renew my fear. Renueva mi compromiso contigo. Renew contigo. my commitment with you. La pregunta que yo te hago a ti es. The question that I ask to you is. ¿Estás listo? Are you ready? Para ver la verdadera pesca en tu vida. To see the true fishing in your life. ¿Estás listo para lanzar esa red? Are you ready to let down the net? ¿Dónde estás tú en tu vida? Where are you at in your life? ¿Sabes? 
you know, que si tú estás listo if you are ready para lanzar esa red, to let down the net, Jesús le dijo esto a Pedro Jesus said this to Peter, en el versículo 10, in verse 10 no temas, do not fear, desde ahora from now on, serás pescador de hombres. You will fish for people. Sabes que Dios quiere hacerte a ti pescador de hombres. The, you know that God wants to make you to fish for Sabes people. que Dios quiere que tú estés pescando amor. He wants you to be fishing love. Él quiere que tú estés pescando paz. He wants you to be fishing for peace. Él quiere que tú estés pescando unidad. He wants you to be fishing for Él unity. Él quiere que tú estés pescando una familia verdadera. He wants you to be fishing for a true family. Pero tan solo se toma. But it only takes a un Pedro, one Peter, que diga, to say. Señor, Lord, porque tú lo dices, because you said so, yo lo voy a hacer. I will do it. Aquí. Here I am. ¿Estás listo para decirle eso al Señor? Are you ready to say that to the Lord? Lanza tus redes. Let down your nets. Es el título del sermón. Is the title of the el teaching. El próximo domingo. Next Sunday. Te estaré hablando. I will be speaking to you. Acerca de tres estímulos. About three stimulants. Uno. One. Jesús nos Je llama en nuestra debilidad. Jesus calls us in our weakness. Dos. Two. Realmente no se toma gran fe para soltar las redes. It does not take great faith to let go of the net. Y número tres. And number three. Jesús. Jesus. Es el que provee el pescado. Is the one who provides the fish. Tres cosas. Three things. Que te van a ayudar y te van a retar aún más. That will help you and challenge you even further. Y me gustaría further. que vinieras el próximo domingo a escucharlas. And I would like you to be here next Sunday to hear them. Hoy te he retado. Today I have challenged Estás you. Estás listo para lanzar tu red. Are you ready to let down your nets? Deja tus expectativas a un lado. Leave your expectations aside. Y deja a Dios. And let God. Que tome control. Take control. Porque tú lo dices, Señor. Because you say so, Lord. Yo lo hago. I will do it. Ahí donde tú estás, cierra tus There ojos. There where you Vamos are. Please close your eyes. Let us pray. El tiempo se nos ha ido. Time flew by. Vamos a hacer una pequeña oración. Ahí donde tú estás. Yo quiero que tú hables con Dios por un instante, I por want favor. you to talk to God for a moment, please. Y quiero que tú hagas un compromiso con él. And I want you to make a commitment with him. Porque yo sé que él te está llamando. Because I know he's calling you. A ese acto de obediencia. To that act of obedience. Escucha. Listen. No importa tus expectativas. It doesn't matter your expectations. No importa qué tan cansado tú estés. It doesn't matter how tired you are. Quizás ya lo has intentado una vez. Perhaps you already tried it once. Hazlo otra vez. Do it again. Sé que no te vas a arrepentir. I know you won't regret it. Entrégale al Señor. Give to the Lord. Ese, ese pecado That's está en tu vida quizás. That is perhaps in your life. Incredulidad como Pedro. Disbelief like Peter. Yo no lo conozco. I don't know. Pero Dios sí. But God knows. Vamos, ahí donde tú estás, habla There con Él. There where you are, speak to God. Señor, Lord, hoy nos rendimos a ti. Today we surrender before you. Hoy soltamos estas redes. Today we let down the nets. Y queremos que tú, Señor, And we want you, nos Lord, enseñes to teach us cómo pescar. How to fish. Porque la verdad the truth es que yo pienso is that I think que yo sé todas las cosas that I know all things, pero hoy me doy cuenta but today I realize que no conozco absolutamente nada. That I do not know anything at all. Pensé, Señor, I thought, Lord, que sabía más. That I knew how to love. Pensé tener fe en ti. I thought I had faith in you. Pensé que era el respeto. I thought it was respect. Pensé, Señor, I thought, que Lord, yo era obediente. That I was obedient. Pero hoy me doy cuenta But today I realize que yo no sé hacer nada, absolutamente nada de estas cosas. That I do not know how to do absolutely anything of this. Y que tan solo and that only soy como Pedro. I'm like Peter. Aquí estoy. Here I am. Porque tú lo dices. Señor. Because you say so, Lord. Yo lo hago. I'll do it. Antes decía, Señor, Before I would say, Lord, estoy cansado. I'm tired. Le he echado muchas ganas. I've tried too hard. Y no veo resultado. And I don't see the answer. He trabajado I've worked en esta área. In this area. Día y noche. Day and night. Así como Pedro. Just like Peter. Que había pescado toda la noche. That had been working all night. Pero hasta ahí, Señora, solamente decía esas palabras. But until then I was only saying those words. Pero hoy, but now, quiero decir, I want to say, porque tú lo dices, because you say so, yo lo hago, I will do it, porque sé que tú me vas a ayudar, because I know you will help me, hoy Señor, today Lord, nos agarramos de este compromiso contigo, we hang on to this commitment with you, y así como Pedro, and just like Peter, que fue conviccionado, who was convicted, hoy nosotros caemos conviccionados, today we are convicted, todo viene de ti Señor, everything comes from you Lord, tú eres el proveedor, 
You are the provider. Tú eres la vida. You are the life. Y hoy te aceptamos a ti. And today we accept you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tú dices amén. And you say amen. Amen. Dale un fuerte aplauso al Señor. Give a strong applause to the Lord. Lanza tus redes. Let down your nets. En este 2015. In this 2015. Sé que no te vas a decepcionar. I know you will not be. Antes de irnos. Before we leave. El funeral va a empezar ahorita a las seis y media. The funeral will start at 6.30. Me gustaría eh, levantar una ofrenda. I would like to lift an offering. Lo que tú puedas darnos y bendecir al ministerio. Anything you can give to bless the ministry. Porque esta ofrenda, los canastos, por favor. Because this offering. Vamos a 